на Кайгильские разрядки не направо, да, уходить? Нет, наоборот, не уходи. Дальше есть. Потом перед городом будет начинать на зиму. Вот там свернешь.
В Москве в студии Александр Кеймов. Информационная программа «Эхо». Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск компании «Роснефть» и журналистам и учредителям издания РБК. В Ярославле сегодня, как ожидается, огласят приговор бывшему мэру города Евгению Лашову. Он уже признали виновным. Генсек Совета Европы для Турбьерна Янгла отправляется сегодня в Турцию. Бензин по цене такой же, как и в Москве.
ДТП на дорогах Екатеринбурга пока не замечено, судя по карте Яндекс Пробок. Дополняйте эту информацию своими сообщениями, пишите нам на номер плюс 7 903 7676 91 и 4 о том, что вы видите на дорогах. Спортивный арбитраж вынес вердикт по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в Рио. Теперь решение принимает комиссия МОК. Как заявил представитель МОК Марк Адамс, исполком МОК ранее решил не распространять, не отстранять всю сборную России от игр 2016 года, предоставив возможность принимать решения международным спортивным федерациям. ВАДА готова предоставить МОК имена российских спортсменов, применявших допинг на Олимпиаде в Сочи. Об этом заявил президент ВАДА Крейг Риди. По его словам, мы готовы назвать имена грязных спортсменов, выступавших в Сочи. МОК эта информация будет интересна. Руснефть подает иск к новой газете и телеканалу «Дождь» за распространение недостоверной информации. Как сообщает пресс-служба Руснефти, компания, развязанная в СМИ против ее руководства, носит очевидно заказной характер. Претензии Роснефти к новой газете связаны с недавней публикацией, содержащей предположение о том, как глава компании Игорь Сечин может быть связан с одной из самых роскошных и дорогих яхт в мире. Лефортовский суд сегодня проверит законность возбуждения уголовного дела против Дениса Никандрова. Первый замначальник БСОСК по Москве обвиняется в крупной взятке. Как передает ТАСС, Никандров просит признать незаконным действие следователя, а также неправомерным возбуждение расследования против него уголовного дела. Пресненский суд приступит к рассмотрению по существу дела в отношении блогера Антона Носикова. Он обвиняется в распространении экстремистских материалов в связи с его публикацией об операции ВКС России в Сирии. Блогер, виновным в себя, не считает и пост удалять не собирается. Суд в Ярославле признал экс-мэра Евгения Лашова и его советника Алексея Лопатина виновным по делу о получении взятки. Еще одного фигуранта дела за мэра Дмитрия Донского суд посчитал невиновным. В Москве этой ночью э, и утренние часы 18.20, днем 22.24, дождь и гроза. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». На радио 91 7 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. Новости в студии Даниил Мясов. Спонсор выпуска «Уральский банк реконструкции и развития ПАО Ники угнали фуру с колбасой на 900 тысяч рублей. Все произошло еще 19 июля. Водитель грузовика на 12 километре прицеловали за дороги. Приказали перегрузить товар в другую машину, что он сделал. Украдена это сказали.
источник в правоохранительных органах. Статистика Верховного суда говорит о том, что в стране по этой статье ежегодно осуждается до тысячи человек, рассказал почетный адвокат России Николай Мельник. По его мнению, это совсем немного. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации публикует статистику по этой категории дел. Обычно 10% заканчивается прекращением дела наследствия или оправданием подсудимого. Число осужденных колеблется где-то от 600 до 1000 человек, но это еще ни разу не превышало. То есть в составе общей статистики преступности осужденных лиц это очень маленький процент. Поэтому убирать целый институт уголовного права на дело необходимой обороны, я не вижу смысла, тем более на законодательном уровне. Судьи и следователи должны подробно анализировать каждый случай, считая предпринимательность. Навигатор тащит в одну сторону дорожные указатели, в другую. Едем по указателям. Надо было, блядь, перед цепом его ебануть нахуй, это бы, сука, стоять неохота целый день, блядь. Я бы разорвал бы всего бы прицепом.
задали вопрос такого вот портрета потенциального покупателя к августу 2016 года, возраст его портрета потенциального покупателя недвижимости, он как-то изменился, он мог какие-то отличительные черты, может быть, изменить.
Потянуло в сон, поэтому останавливался. Немного поспал. Ну, немного, полтора часа это. Ну, не доспал, видать, потому что устал по московскому времени. Рановато. Спать не хотелось. Но организм взял свое. Это утверждает то, что нужно полноценно высыпаться. Ну, тем более часовые поезда тоже накладывает отпечаток уловил первые признаки когда тянет плотность движения достаточно высокая достаточно просто высокая это очень опасно тем более по одной полоске в каждую сторону не стал бороться просто остановился сколько нужно было организму для отдыха Хотели ночь, что тоже нормально отдохнул. Ну, видать. Ну, видать не полностью. Направление движения на Тюмень. Полотно дороги хорошие. Придется еле-еле за ним скопился хвост. Поэтому дергаться, обгонять нет смысла, слишком большая колонна.
Интернета 4G нет. Мобильная связь. Уверенная. себе целая кавалькада гаишников три автомобиля остановили фору пышма 1646 год образование города пышма есть верхняя пышма есть нижняя пышма это просто пышма где-то здесь или проеду надо будет остановиться поменять карту памяти Это седьмая серия Коробейники. Купи, продай, куплю, продай.
Четырехэтажные дома. Там же пятиэтажные есть. В основном, по-моему, двухэтажные коттеджики такие. Здорово! проехал сегодня маловато будет маловато 285 километров
движение достаточно интенсивное. Достаточно плотное. При такой интенсивности движения на трассе рентабельно, на мой взгляд, ставить организовывать стоянки, ночевки, модели. Интенсивность несоизмерно выше, чем в Кировской области. Когда ж ты летишь, балбес, встречку не видишь. Вот давай по встречке до самой Тюмени. Погоды смотрел, блин, дожди, 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 начиная там от Кирова и заканчивая Новосибирском, кругом дожди, ни хрена нету этого. Так, будет на спидометре 300 километров. Начну искать место останов. Так, на спидометре 298. Значит, езжаем. Вот такой, какой район. Талицкий. Талицкий район. Тюмень 134, Омск 850. Талицкий район 299. какая-нибудь стояночка триста километров наехал Момент старта. Самая ближайшая площадка подходящая. Остановлюсь поменять карту памяти и помыть лобовое стекло.